লাইলত উল কাদার সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাম এর দিয়ে একটি হাদিস শোনাই বোখারি মুসলিম হাদিস রয়েছে তাহার রাউ লাইলাত আল কাদরে ফিল আসরিন আওয়াখের মিন রমজান রমজান মাসের শেষ দশটি রাতে তোমরা লাইলাতুল কাদার তলাশ করো শেষ দশটি রাতে তাহলে আজকে থেকে শুরু করবেন জোড়া বেজোড়া সবগুলি রাতে তলাশ করবেন এটা হচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রথম হুকুম গুরুত্ব সহকারে আমল করার চেষ্টা করবেন আর কেউ যদি না পারেন তো বেজোড়গুলিতে করবেন এই মর্মে হাদিস শোনেন নবী করিম সাল্লাম হাদিস বোখারিত রয়েছে তাহার রাও লাইলাত আল কাদরে ফিল বিতরে মিনাল আশির আওয়াখেরে মিন রামাদান রমজান মাসের সে যে শেষ দশ দিন রয়েছে এই শেষ দশ দিনের বেজোর রাতগুলিতে তোমরা লাইলাতুল কাদার তলাশ করো তাহলে শেষ শেষ দশ দিনের বেজোর রাতগুলি পাঁচটি রাত একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ যদি তাও না পারেন আর একটা স্তর বলি একুশকে বাদ দিয়ে তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ শেষ সাত দিন তলাশ করো নবী সাল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমার রাজিয়া আল্লাহ বর্ণনা করছেন লাইলাতুল কাদার স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে যে শেষ সাত দিনের মধ্যে হইতে পারে নবী সাল্লাম বললেন স্বপ্ন দেখার পরে আর আর উইয়া কুম কাদাওয়াত আর অন্যান্য সাহাবিরাও দেখেছিলেন ইত্তাফাকাত তোমাদের স্বপ্ন সব একমত হয়েছে একরকম হয়েছে ফিজা সাবিল আওয়াখের শেষ সাত দিনে ফামান কানাম তাহার রিহা ফালিয়া তাহার রাহা ফিজ সাবিল আওয়াখের কেউ যদি তলাশ করতে চাই লাইলাতুল কাদার শেষ সাত দিনে তলাশ করুক এই হাদিস ও বোখারি মুসলিমে রয়েছে সহি মুসলিমে রয়েছে যে দেখো তোমরা যদি দুর্বল হয়ে পড়ো আর প্রতিটি রাতে না জাগতে পারো তাহলে ফাইন দাও আহাদ আও আজে যা কেউ যদি দুর্বল হয় অসুস্থ হয় অপারগ হয়ে যায় ফালা ইউগলা বান্না আলা সাবিল বাওয়াকি শেষ দিকের সাতটি দিনে তোমরা অবহেলা করিও না সাতটি দিন তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আটাইশ উনত্রিশ হ্যাঁ এই সাতটি রাতে তোমরা কোনো রকমের গাফিলতি করিও না এই কথা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন এই শেষ দিকের মধ্যে আবার সাতাশ তারিখের রাত সম্পর্কে একটি হাদিস শুনি আমার আলোচনা শেষ করছি ও বাইবিনে কাব রাজি আল্লাহ তাল আনো প্রখ্যাত কারি হাফেজ তিনি বলতেন বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি আমি জানি যে লাইলতুল কাদার কোন রাতে হয় সেই রাতটি হচ্ছে যেই রাতে রসুল্লাহ আমাদেরকে কেয়াম করার জন্য বড় তাগিদের সাথে হুকুম করেছেন সেটা হচ্ছে হে আল্লাহ তো সব ইউ ওয়াইসিন সেটা হচ্ছে সাতাইশের রাত সেটা হচ্ছে সাতাইশের রাত কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহ মাহাফেজ হাজার রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে শুধু সাতাইশের তারিখে হয় না ওবাইবিনে কাবের এটা ব্যক্তিগত মত নবী সাল্লাম সাতাইশের রাত খাস করে একটিও হাদিসে বলেন নাই নবী সাল্লাম একটি হাদিসেও বলেননি যে সাতাইশে শুধু সবে কাদার হয় এটা ওবাইবিনে কাবের মত সেই জন্য সাহাবির মতের সাথে অন্য সাহাবাইকরামদের দ্বিমত ছিল এবং হতেও পারে তাই সঠিক মত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আরেকটি হাদিস শূন্য দিই তাহলে সঠিক মত আর স্পষ্ট হবে ইলতামে সু হাফি তাসে আতেন তাব কাফি সাহাবে আতেন তাব কাফি খামে সাতেন তাব কা যখন নয় দিন বাকি থাকবে তখন তলাশ করিও মানে একুশের রাতে তলাশ করিও সাত দিন যখন বাকি থাকবে তখন তলাশ করিও তেইশ তারিখের রাতে তলাশ করিও ফি খামে সাতিন তাবকা পাঁচ দিন যখন বাকি থাকবে তখন তালাশ তলাশ করিও তার মানে পঁচিশের রাতে তলাশ করিও আল্লামা হাফিজ মেহাজার রহমতুল্লাহ আলী বলগুল মারামের লেখক আরও অনেক কিতাবের লেখক বোখারির ভাষ্য লিখেছেন ফতুল বাড়ি তিনি বলছেন আর জাহুল আকওয়াল আন্না হাফি ভিত্রি মিনাল আসিল আওয়াখেরে ও আন্না হা তান্তা কেলু লাইলাতুল কাদার একটি রাত মাত্র একটি রাত তলাশ করার জন্য সবগুলি দশটি রাত জাগলে সবচাইতে ভালো আর না পারলে বেজোর গলিতে সবগুলিতে জাগো কারণ এতে কি হয় সহি মত হচ্ছে যে শেষ দশ দিনের শেষ দশটি রাতের যে বেজোর রাতগুলি রয়েছে সেই রাতগুলিতে লাইলাতুল কাদার হয়ে থাকে ও আন্নাহা তান্তা কেলো আর রাতটি পরিবর্তন হইতে থাকে ভালো করে শোনেন ভাষাটি রাতটি চেঞ্জ হইতে থাকে এই বছরে হয়তো একুশে হয়ে গেল আগামী বছর পঁচিশে হইল তারপরে বছর সাতাইশে হইল তারপরে বছর উনত্রিশে হইল কোন বছর তেইশে হইল এইভাবে ও আন্নাহা তান্তা কেলো পরিবর্তন হইতে থাকে শুধু একটি রাত জাগলে হয়তো দশ দশ বছর বিশ বছর চলে যাবে লাইলাতুল কাদারই পাবেন না হয়তো আপনি কি সারা জীবনটাই চলে যাবে হয়তো পাবেন না আপনি শুধু সাতাইশে জাগছেন দেখা গেল যে আপনার লাইফে সাতাইশে একবারও লাইলাতুল কাদার হইল না এটা হয়ে যেতে পারে যার ফলে আল্লাহর অস্তে আপনাদেরকে আহ্বান করছি আল্লাহর দিনের দিকে এবাদত বন্দিগির দিকে লাইলাতুল কাদারে মেহনত পরিশ্রমের দিকে বেজোর রাতগুলিতে সবগুলিতে জাগার চেষ্টা করেন 
আর ওর চাইতে ভালো যদি দশটি রাতে জাগতে পারে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন আমাদের সে আম কে আম যেন কবুল করেন লাইলাতুল কাদার যেন কবুল করেন লাইলাতুল কাদার ফজিলত বলে শেষ করেছি পিয়া নবী মোহাম্মদ রসুল আসাল্লাম বলেন সহিব খারি মুসলিমের হাদিস মান কাম লাইলাতুল কাদের ইমান ওয়াহতে সাবান গফের আল্লাহ মাতা কাদ্দাম জাম্বেহি যারা লাইলাতুল কাদারে কেয়াম করবে লাইলাতুল কাদার তাহলে গল্প গুজব করলে হবে না হ্যাঁ লাইলাতুল কাদারে বাজার আর মার্কেট ঘুরে দোষ বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে টাইম পাস করলে হবে না অমান কামা লাইলা তাল কাদরে যারা লাইলাতুল কাদারে কেয়াম করবে কেয়াম মানে দাঁড়িয়ে লম্বা তেলাওয়াত করা নামাজ পড়া কেয়াম মানে কেয়ামুল নামাজ পড়া এই মানান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ পাকে এই লাইলাতুল কাদার দান করেছেন এতে ফজিলত রেখেছেন ওয়াহতি সাহাবান এবং নেকির আশায় দুনিয়ার গরজে নয় কাউকে দেখানোর জন্য না শোনানোর জন্য না লোক দেখা দেখি নয় সবাই বন্ধু বান্ধব করে সেই জন্য করি এই রকম নয় ফ্যামিলি করে পরিবার করে সেই জন্য পরিবেশ এই রকম সৌদি আরবের সেই জন্য করছে এইরকম না কোনো পরিবেশ বলে নয় বরং আল্লাহর প্রতি ইমান রেখে নেকির আশায় যদি করেন গফের আলাহ মা তাকাদ্দা মামিন জাম্বেহি অতীতের গোনা মাফ করে দেওয়া হবে গফের আলাহ মা তাকাদ্দা মিন জাম্বেহি অতীতে যে ছোট ছোট গোনাগুলি হয়েছে সব মাফ হয়ে যাবে বড় গুণাগুলির জন্য এই লাইলাতুল কাদারের সাথে সাথে এবাদত বন্দিগির সাথে সাথে তহবা করতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন তহবা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সংশোধন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিদ যেন দান করেন লাইলাতুল কাদার পাওয়া পাওয়ার যেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক লাইলাতুল কাদার দিয়ে আমাদের দুনিয়া আখেরাতকে যেন ধন্য করে দেন আল্লাহ পাক আমাদের বাপ মাকে যেন মাফ করে দেন ভাই বেরাদেরকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেন ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ পাক যেন নেক বানিয়ে দেন আল্লাহ পাক আমাদের যেন নেক সন্তান দান করেন ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين